Lanka characterization is a very different kind of character and independent woman, uh, very uh, single woman who leads her life solo ga ala veltundi and uh, it looks like uh, chala arrogant ga, very stubborn ga unde oka woman la kanvistundi and but she is a very kind hearted woman and uh, the main point is called telepathy ee cinema lo point ga teeskunnaru the main point and how she is go uh, heroine ki thanaki asalu ela connect ayindi so connect ayin tarvata em ayindi aa character em ayindi and heroine character ki uh, em jarugutundi anedi point uh, mere indulo koncham makeup lekunda atla chesaru adi challenging ga teeskoni cheyali general ga de glamour ro stole cheyali so danni meer story enappudu ela receive chesaru స్టోరీ విన్నప్పుడు నాకు అదే డిఫరెంట్గా అనిపించింది జనరల్గా అన్ని ఫిలిమ్స్లోలా కాకుండా వితౌట్ మేకప్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ పాయింట్ అండ్ దట్ టూ కాస్ట్యూమ్స్ కూడా ఏంటంటే లాంగ్ ఫ్రాగ్స్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట సో అది నాకు నచ్చింది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా మీరు చెప్పినట్టు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుని చేద్దామని యాక్సెప్ట్ చేశాను మీ రిమైనింగ్ కొత్త హీరోయిన్స్కి వాళ్ళకి మీరు గైడ్ చేశారా షూటింగ్ టైంలో షూటింగ్ టైంలో ఎవ్రీబడి లైక్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండి సాయి రోనక్ అండ్ ఈనా సహా హీరోయిన్ అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి వెరీ స్మాల్ గర్ల్ లైక్ బట్ అమ్మాయి ఎక్కడా కూడా కొత్తగా అనిపించలేదు పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగా చేసింది ఈవెన్ సాయ్ హెస్ ఆల్రెడీ డన్ టూ ఫిల్మ్స్ ఐ థింక్ యాజ్ అ హీరో సో అబ్బాయి కూడా ఈజ్ వెరీ బబ్లీ వెరీ జోవియల్ అండ్ వెరీ అందరూ కూడా ఈజ్ వెరీ చాలా డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తారండి సో ఇవాళ ఇవాళ రేపు మనం ఏం సజెస్ట్ చేయక్కర్లేదు ఎవ్రీబడి ఈజ్ నేను వెరీ ఓపెన్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు సో అందరూ సుప్రీత్ అందరూ చాలా బాగా చేశారు ఈ సినిమాలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కళ్యాణ వైభోగం ఈ సినిమా నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి యాక్చువల్లీ నందిని రెడ్డి గారు అనుకోకుండా ఒక చోట నన్ను కలిసి షీ వాంట్ మీ టు యాక్ట్ ఆవిడ సినిమాలో ఆవిడ అడిగారు అప్పుడు అప్పుడు అడిగితే నేను చెప్పాను నాకు పాప ఉంది నాకు కష్టం వచ్చి చేయడం అని సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ మళ్ళీ నాకు కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చి ఆవిడ సబ్జెక్ట్ చెప్పడం జరిగింది అది నేను యాక్సెప్ట్ చేసి చేశాను దట్ వాజ్ మై సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఫస్ట్ ఫిల్ పొలిటికల్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు అంటే మీతో పాటు హీరోయిన్గా చేసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పొలిటికల్ సెక్టర్ అయ్యారు మీ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఏదన్నా మేము చూడొచ్చు లేదండి ప్రస్తుతానికి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అసలు ఐడియా లేదు సో ఐమ్ హ్యాపీలీ ఐఎమ్ లీడింగ్ మై లైఫ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎంటర్ ఇంటూ పొలిటిక్స్ అంతా నాకు నాలెడ్జ్ కూడా లేదు పొలిటిక్స్ గురించి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు సో డెఫినెట్లీ లేదు లేదు అప్రోచ్ అవ్వలేదు అప్రోచ్ అయినా కానీ డెఫినెట్గా ఏమో యాక్సెప్ట్ చేయనని అనిపిస్తుంది చేయను మీరు చాలామంది టాప్ హీరోస్తో వర్క్ చేశారు అప్పట్లో నేను ఈ హీరోతో చేయడం మిస్ అయ్యాను అని ఎవరైనా అనుకున్న హీరో ఉన్నారా చిరంజీవి గారు యాక్చువల్లీ నేను చేయాల్సిన మూవీ ఒకటి అది అనౌన్స్మెంట్ కూడా జరిగింది అప్పుడు మై సెల్ఫ్ అండ్ ఆర్తి అగర్వాల్ చిరంజీవి గారి కాంబినేషన్లో సో అది అనుకోకుండా ఆ ప్రొడక్షన్ జరగలేదు సో అదొకటి ఐ మిస్డ్ సో అదొకటే నేను చిరంజీవి గారి ఆఫర్ ఒకటే మిస్ అయ్యాను మీరు రీసెంట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిసారు కదా సో మీరు అప్పుడు వర్క్ చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ చేస్తారు అప్పుడు ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ షాయి అంటే ఆయన అసలు మాట్లాడేవారు కాదు సో ఈవెన్ సజెషన్లో చేసినా కానీ ఇస్ టు టెల్ మీ దట్ వై డోంట్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండి అని సో అంత షాయి ఫీల్ అయ్యేవారు బట్ ఇప్పుడు చూస్తే సో అప్పుడు సినిమాలకి ఇప్పటికీ కూడా యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంత చాలా తేడా ఉంది నవ్ హీస్ వెరీ మాట్లాడుతున్నారు చాలా బాగా యూ నో ఓపెన్గా ఉంటున్నారు అండ్ హీస్ ఆల్సో ఇన్ టూ పొలిటిక్స్ ఈ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ గుడ్ టు ద పీపుల్ సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో అండ్ అప్పుడు చేసిన హీరోస్కి ఎవరికైనా లైక్ ఇప్పుడు సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కానీ మదర్ క్యారెక్టర్ కానీ చేయాల్సి వస్తే మీరు రెడీగా క్యారెక్టర్ బట్టి అండి హౌ హౌ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ క్యారెక్టర్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటే నవర్ మైండ్ సిస్టర్గా వదినగా చేయటం ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ మ్యాటర్ మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఎలాంటి రోల్స్కి ప్రిఫర్ చేద్దామని సంథింగ్ లైక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు పది క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయంటే అట్లీస్ట్ అందులో మంది కూడా ఒకటి ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి ఆన్ స్క్రీన్ చూసుకున్నప్పుడు ఐ షుడ్ నాట్ ఫీల్ లైక్ అయ్యో ఎందుకు చేశాను ఈ మూవీ చేయకుండా ఉండొచ్చు కదా అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఉంటే బీ బెటర్ అట్లా మీకు అనిపించిన మూవీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి నా కెరియర్లో ఏం లేదండి అన్నీ కూడా మంచి సినిమాలే చేశాను ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ హ్యావ్ డన్ అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో కూడా అన్నీ మంచి లైక్ కళ్యాణ వైభోగమే తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎంతవరకు ఈ ప్రేమలో ఐ ప్లేడ్ మదర్ ఆఫ్ కాజల్ అగ
మా జనరేషన్ ఏంటంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడంతా బాగా ఫ్రెండ్లీగా జోవేల్గా ఉంటున్నారు లైక్ అందరూ ఈక్వల్ అన్నట్టు అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం లైక్ యూనో వర్క్ వైజ్గా డిఫరెన్స్ ఉంది కానీ బట్ వేరే పెద్ద డిఫరెన్స్ అంటే టెక్నికల్ వైజ్గా బాగా డిఫరెన్స్ ఉంది చెప్పాలంటే అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఇట్స్ బాగా ఎక్కువ బాగా డెవలప్ అయింది యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ కెమ్ హ్యూజ్ సో అప్పుడు అలా కాదు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేవి అని నేను ఫిల్మ్ బేస్డ్ మీద ఉండేది ఇప్పుడు అన్నీ ఇట్స్ ఆల్ కెమెరాలో కూడా దెర్ ఇస్ నో ఫిల్మ్ ఓన్లీ చిప్ సో ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బికమ్ లైక్ దాట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మూవీ వస్తుందండి లంక సో హ్యాపీగా లేడీస్ అందరూ వెళ్ళి చూడొచ్చు ఈ సినిమా డెఫినెట్గా లైక్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ సో నా క్యారెక్టర్ వాళ్ళ హార్ట్ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అండ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ ఒక ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి హ్యాపీగా చూడొచ్చు యూత్ లేడీస్ అనే కాదు ఎవ్రీబడీ కెన్ వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అందరికీ డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది